Hello everyone, welcome to the video lecture series of analog circuits. Subject code is KEC402 and here we are in lecture number 19C. So in previous lecture, we have started that is small signal analysis of BJT configuration where we have seen common emitter configuration ke two categories. One is called fixed bus and one is called voltage divider busing scheme. Right? In ke andar, AC signal analysis के अंदर हम क्या कर रहे हैं? We have derived input or impedance, output impedance, voltage gain, current gain. These are the basic parameters जो यहाँ पे small signal analysis में हम लोग derive करना सीख रहे हैं. Now, in continuation with the previous lecture, इस lecture में जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो ही same BJT small signal analysis की बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग configuration discuss करेंगे common collector. And in small signal analysis, we derive the same thing. What is input impedance, output imp impedance, voltage gain, current gain, the four important parameters in case of a small signal analysis. So let's start with a small signal analysis of common collector BJT configuration. So common collector configuration. This is the circuit for common collector configuration that is also known as ammeter follower. Because if you remember common collector, then collector is common. Input is applied between base and collector and output is taken from ammeter and collector. So collector is common, that's why it is called the common collector technique. And in this case, because we are taking output from ammeter, this output is connected to the ammeter terminal, so that it is called ammeter follower also. तो यहाँ पे सेम सर्किट है दिस इज कॉल्ड कॉमन कलेक्टर कंफ्रीगेशन इस कंफ्रीगेशन के अंदर अगर आप देखोगे सिंस द कलेक्टर इज डायरेक्टली ग्राउंडेड मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड टू सप्लाई तो यहाँ पे कोई भी कलेक्टर रेजिस्टेंस नहीं होता आरसी यहाँ पे नहीं होता सो कॉमन कलेक्टर कंफ्रीगेशन के अंदर अब जब हम इसको ए सी के लिए जाते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है ए सी के लिए कि ये जो कपलिंग कैप्सर्स लगे होते हैं ये क्या हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट यानी कि यहाँ पे एक लाइन आ जाती है, शॉर्ट हो जाते हैं। अंदर सेकंड थिंग, ये जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है, दिस विल आल्सो ग्राउंडेड, राइट? तो जैसे ही हम इस काम को करेंगे, तो ये हमारा सर्किट कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होने वाला है आपकी बार। देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है, पर देखिए मैं वन बाय वन and this resistance RB is connected to supply which ultimately what has been done? Ground. Right? So this RB I have connected here which is ground connected here. So this is connected RB. Next, we replace the BJT configuration by its small signal equivalent model. So in which we have beta RE, there is a beta IB source and there was an R0 resistance here which has been open circuit because we are now seeing in the previous question we are not tends to infinity. So that's why I have not shown that R0 is not here. So simply you can see how many portions of this R0 model that is beta RB and beta RE and beta IB. अब अगर इसके बाद आपको याद हो तो इसके बाद यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल होता था जहाँ पे हम रेजिस्टेंस आरसी लगाते थे बट इसके बाद कोई रेजिस्टेंस आरसी नहीं है दिस कलेक्टर टर्मिनल इज आल्सो कनेक्टेड टू द ग्राउंड तो दिस कलेक्टर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड इट राइट नाउ व्हाट इज द चेंज ओवर हियर अगर आप चेंज देखेंगे तो अभी तक एमीटर टर्मिनल को हमने ग्राउंडेड रखा था प्रीवियस दोनों कंफ्रीगेशन के अंदर बट नाउ एमीटर टर्मिनल हैज रेजिस्टेंस आर ई राइट सो यहाँ पे एमीटर टर्मिनल पे आपका रेजिस्टेंस आर ई लगा है जो कि फर्दर ग्राउंड पे कनेक्ट होता है और इस रेजिस्टेंस आर ई पे जो करंट फ्लो करती है दिस इज कॉल्ड एमीटर करंट आई ई तो ये एमीटर करंट आई ई यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे आपका आउटपुट करंट भी इसी के अक्रॉस डेवलप हो रहा है बिकॉज आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द एमीटर सो यहाँ पे आउटपुट भी जो फ्लो हो रहा है दिस इज अक्रॉस एमीटर जो कि यहाँ पे आई नॉट फ्लो करता है राइट सो इसी के अक्रॉस आप ये आउटपुट जनरेट कर रहे हैं जो कि यहाँ पे वी नॉट दिखाया गया दिस इज द वी नॉट जो कि आपका एमीटर के अक्रॉस जनरेटेड है तो अगर आप सर्किट को देखेंगे तो वही सेम चीज है बट मेन चीज है कि आपको एक कॉमन कलेक्टर कंफ्रीगेशन याद हो याद रखनी होगी और अगर नुमारिकल क्वेश्चन आता है तो उसमें तो कुछ याद नहीं रखना आपको डायरेक्टली आप सर्किट को देख के भी उसका स्मॉल सिग्नल एनालिसिस बना सकते हैं राइट right? अब एक बार जब आपका स्मॉल सिग्नल बन गया सो so वही सेम पैरामीटर्स मुझे कॉल करने तो सबसे पैरामीटर सबसे पहला पैरामीटर क्या था डेट इज इनपुट इम्पिडेंस तो अगर इस सर्किट में मैं बात करूं व्हाट इज द इनपुट इम्पिडेंस तो यहां पे इनपुट इम्पिडेंस होता है द रेजिस्टेंस पैरेलल विद आर बी एंड दिस यहां पे एक रेजिस्टेंस काउंट होगा जो इस इक्वलेंट सर्किट के लिए इनपुट इम्पिडेंस काउंट होता है जिसे हम बोलते हैं जेड बी सो अगर मैं इनपुट साइड से देखू तो मेरा टोटल इक्वलेंट इनपुट इम्पिडेंस आएगा आर बी और जेड बी का पैरल कॉम्बिनेशन तो बेसिकली आपको यहां पर जेड बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है कि वॉट इज द इम्पिडेंस जेड बी जो कि आपका यहां पर इक्वलेंट सर्किट से पहले कंस्ट्रक्ट हो रहा है 
राइट right? तो जेड को कैसे कैलकुलेट करूं अब अगर जेड बी कैलकुलेट करना है तो मैंने यहां पे इस नोट से स्टार्ट करते हुए वी आई नोट से स्टार्ट करते हुए एक के वी एल काउंट करना है जो कि इस पाथ को फॉलो करेगा बीटा आरी से जाएगा देन उसके बाद इस एमीटर टर्मिनल से होते हुए हम पहुंचेंगे ग्राउंड राइट right? सो so, अगर हम इस केवीएल को फॉलो करें तो हम क्या लगाएंगे वी आर अप्लाइंग वी आई माइनस दिस ड्रॉप यानी ड्रॉप क्या होगी बीटा आर ई इंटू आई बी यानी वी आई माइनस बीटा आर ई इंटू आई बी राइट उसके बाद आप आगे चलेंगे तो आप यहां पे ड्रॉप काउंट करेंगे दिस इज माइनस आई ई इंटू आर ई इज इक्वल टू जीरो राइट तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं इन टर्म्स ऑफ आई बी तो आई ई को हम क्या लिखते हैं आई ई को लिखते हैं वन प्लस बीटा इंटू आई बी आर ई इज इक्वल टू जीरो राइट ये दोनों तो सेम रहे बीटा आर ई इंटू आई बी माइनस दिस तो अल्टीमेटली आप यहां से आई बी की टर्म्स को एक तरफ ले जा सकते हैं और आपको मिल जाएगा वी आई इक्वल टू आई बी अगर आप कॉमन ले लें तो बीटा आर ई प्लस वन प्लस बीटा आर ई ये आपको रेशियो मिल जाएगा वी आई अपॉन आई बी की टर्म्स में और वी आई अपॉन आई बी को ही यहां पे बोला गया है जेड बी द इंपिडेंस एट दिस इनपुट टर्मिनल जो यहां से हमारा बन रहा है राइट right? सो so, यही टेम्पिडेंस आपका जेड बी रिप्रेजेंट हुआ है और क्योंकि ये स्मॉल आ रही ये जो स्मॉल आ रही है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू योर कैपिटल आ रही तो यहां पे हम लोग पढ़ चुके हैं दिस वन प्लस बीटा कैन बी इक्वल टू रिप्रेजेंटेड एज बीटा सो ये हो जाएगा बीटा आ रही तो बीटा एक तरह से कॉमन हो जाएगा सो so, बीटा कॉमन हो गया एंड दिस आर ई इज वेरी वेरी स्मॉलर देन इज दिस कैपिटल आर ई तो यहाँ पे आपका जेड बी डायरेक्टली हम बीटा आर ई के इक्वलेंट भी ले सकते हैं बट डुमारिकल केस में आप चाहे डायरेक्टली लगाइए या मैं आपको रेफर करूंगा आप इस फॉर्मले का यूज कीजिएगा इसे लिखिएगा अपनी समरी टेबल में जो मैंने अब तक आपको बोला है बनाने के लिए होप आपने वो बनाई होगी क्योंकि अगर आपने नहीं बनाई तो बना लीजिए बिकॉज वो समरी टेबल आपको बहुत हेल्प करने वाली है एक साइड कंफ्रिगेशन के नेम और दूसरी साइड जो आप पैरामीटर्स स्टडी करते जा रहे हैं राइट सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस जेड बी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनपुट इम्पिडेंस एंड दैट इज गिवन बाय जेड आई इज इक्वल टू आर बी पैल विद जेड बी राइट नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करते हैं आउटपुट इंपिडेंस तो आउटपुट इंपिडेंस कैसे कैलकुलेट करते थे आउटपुट इंपिडेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस आउटपुट करंट आई से राइट right? सो so, मुझे पता है आई की वैल्यू क्या होती है आई की वैल्यू होती है वन प्लस बीटा इन टू आई नाउ आई अभी हमने पढ़ा कि आई क्या होता है अगर हम इस फॉर्मुले का रिलेट करें कि वी आई अपॉन आई बी इज इक्वल टू जेड बी है यानी वी आई अपॉन आई बी इज इक्वल टू जेड बी है तो वट इज द आई बी वैल्यू आई कैन रिप्लेस आई ई एज आई इज इक्वल टू वन प्लस बीटा इस आई बी की जगह मैं लिख सकता हूँ वी आई अपॉन जेड बी नाउ वट इज द वैल्यू ऑफ जेड बी तो जेड बी भी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं दिस इज बीटा आ रही प्लस वन प्लस बीटा आ रही तो अगर मैं यहाँ पे इसे रिप्लेस कर दूँ तो ये हो जाएगा वन प्लस बीटा वी आई डिवाइडेड बाय बीटा आर ई प्लस वन प्लस बीटा कैपिटल आ रही नाउ अगर मैं वन प्लस बीटा को कॉमन कर दूँ नीचे से तो ये वन प्लस बीटा कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आर ई प्लस बीटा अपॉन वन प्लस बीटा इन टू आर ई राइट So, ये जो कैलकुलेशन आई दिस आई ई इज इक्वल टू वी आई अपॉन दिस वैल्यू तो अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे बीटा अपॉन वन प्लस बीटा तो अभी हमने पिछले ही पढ़ा था कि वन प्लस बीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू बीटा तो इस केस में ये फैक्टर भी आपका निगलेक्ट हो जाता है और डायरेक्टली जो आपको आई ई की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी दैट इज वी आई अपॉन आर ई प्लस स्मॉल आर ई यानी दिस इज द आउटपुट करेंट वैल्यू जो कि सर्किट में बेसिकली फ्लो कर रही है तो अगर मैं एक इस आउटपुट साइड का एक सर्किट ड्रॉ करा जाए कि आउटपुट वोल्टेज किसके क्रॉस है आर के क्रॉस और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आई कैसे फ्लो कर रहा है अगर हम इस चीज को ड्रॉ करें तो हमें कुछ ऐसा सर्किट मिल जाएगा कि दिस इज द इनपुट वोल्टेज वी आई जो कि यहाँ दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है एक है आर ई और एक है कैपिटल आर ई और इसमें करंट आई फ्लो कर रही है राइट right? तो अगर मैं इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में सर्किट ड्रॉ करूं तो कुछ इसी टाइप का सर्किट बन के आएगा और यहां पे अगर आप केवीएल भी लगाते हैं तो वी आई माइनस आई ई इंटू आर ई माइनस आई ई इंटू कैपिटल आर ई इज इक्वल टू जीरो तो यहां से कैपिटल आई बेसिकली यही आने वाला है जो हमने यहां ड्रॉ किया है तो so, एक तरह से हमने इसी इक्वेशन को सर्किट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है और जैसा कि हमारा ये इक्विलेंट सर्किट हमें बता रहा था कि आर के क्रॉस हम क्या लेते हैं आर के क्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं तो वही सेम आउटपुट वोल्टेज आपका यहाँ पे कैलकुलेट हम लोग करने वाले हैं सो so, अब इस आउटपुट सर्किट से हमें कैलकुलेट करना था वैल्यू ऑफ आउटपुट 
इम्पिडेंस तो आउटपुट इम्पिडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम पहले भी दो कंफिगेशन में कर चुके हैं कि आउटपुट साइड से हम देखेंगे उस केस में ये सोर्स हो जाती है ग्राउंडेड यानी कि सोर्स हो जाती है शॉर्ट सर्किट तो अगर हम आउटपुट साइड से देख रहे हैं तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में दिखाई देंगे ये दोनों रेजिस्टेंस पैरल दिखाई देंगे दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट इम्पिडेंस इज इक्वल टू आर ई पैरल विद स्मॉल आर ई और जैसे कि हमने अभी देखा कि कैपिटल आर ई स्मॉल आर ई से बहुत ज्यादा होता है स्मॉल आर ई लेसर देन कैपिटल आर ई तो ये आपका जेड नॉट उस केस में केवल स्मॉल आर ई के एक फ्लेंट रह जाएगा राइट तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट इंपिडेंस इन केस ऑफ कॉमन करेक्टर कंफ्रिगेशन अब नेक्स्ट में मुझे वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है बट अगर मैं वोल्टेज गेन की बात करूं तो वोल्टेज गेन होता है V0 नॉट बाय वी आई सो ये जो सेम सर्किट अभी हमने यहां पे बनाया है आउटपुट इंपिडेंस की कैलकुलेशन करने के लिए आउटपुट करंट की बेस में हमने जो सर्किट बनाया है इसी सर्किट का यूज करके हम यहां पर गेन भी कैलकुलेट करते हैं एज पर वोल्टेज डिविजन रूल एज पर वोल्टेज डिविजन तो यहाँ पे वी आई जो है अगर मैं आर ई के क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करूं तो आर ई के क्रॉस कितना वोल्टेज डिवाइड होगा आर ई यानी कि रेजिस्टेंस डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट वी आई डेट इज इक्वल टू द वोल्टेज एक क्रॉस आर ई और वोल्टेज एक क्रॉस आर ई क्या है दिस इज नथिंग बट वी नॉट तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो एज पर द वोल्टेज डिवाइडर रूल द वोल्टेज एक क्रॉस आर ई इज इक्वल टू आर ई डिवाइड बाई आर ई प्लस आर ई इन टू वी आई डेट इज इक्वल टू वी नॉट या अगर आपको वोल्टेज डिवीजन वैसे तो अब तक हम बहुत जगह यूज कर चुके हैं आपको वोल्टेज डिवीजन क्लियर होगा नहीं भी क्लियर है तो आप यहां पे केवीएल लगा लीजिए पहले आईई की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए आईई क्या है था वी आई अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई राइट अब इसके बाद अगर आप वी नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो वी नॉट क्या है वी नॉट आई इन टू आर ई है तो यहाँ पे आई इन टू आर ई करेंगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू डेट वी आई इन टू आर ई डिवाइडेड बाय द आर ई प्लस स्मॉल आर ई राइट सो वी नॉट की वैल्यू वही है आर ई के क्रॉस वोल्टेज वो आप वोल्टेज डिवाइडर रूल से लगाइए या जैसे मन करे वैसे लिख लीजिए अब जब आप ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे तो यहीं से आपको वी नॉट बाय वी आई मिल जाएगा डेट इज इक्वल टू आर ई डिवाइड बाय आर ई प्लस कैपिटल आर ई और जैसे कि हम अब तक लिखते आ रहे हैं दिस आर ई कैपिटल आर ई इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर ई तो यहां से आपका स्मॉल आर ई कैंसिल हो जाएगा आर ई डिवाइड बाई आर ई डेट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू वन तो कॉमन कलेक्टर की केस में वोल्टेज गेन यानी आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू वन आ रहा है डेट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एमीटर फॉलोवर बिकॉज एमीटर किसको फॉलो कर रहा है एमीटर आपका आउटपुट मतलब जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो कर रहा है इसलिए हम यहां पे बोल देते हैं एमीटर फॉलोवर एमीटर से जो आउटपुट लिया जा रहा है राइट नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर है डेट इज कॉल्ड करंट गेन तो करंट गेन कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है आई नॉट बाय इनपुट यानी कि इनपुट करंट आई आई अब यहां पे I नॉट क्या है अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो दिस I नॉट इज बेसिकली इक्वल टू वट दिस I नॉट इज बेसिकली इक्वल टू माइनस ऑफ आई ई राइट आई ई की वैल्यू कितनी है आई ई की वैल्यू है हमारे पास माइनस वन प्लस बीटा इन टू आई बी राइट और तो यहां से क्या रिलेशन निकल जाएगा यहां से रिलेशन आ जाएगा आई नॉट बाय आई बी इज इक्वल टू माइनस वन प्लस बीटा एक रिलेशन आ गया दूसरा रिलेशन अगर मैं बोलूं कि ये आई बी की वैल्यू क्या है तो आई बी की वैल्यू क्या है एज पर करंट डिविजन रूल हमने पहले ही पढ़ा है मैंने भी आपको बताया था यहां पे आर बी है और इसका एक इनपुट इंपिडेंस और है यहां पे डेट इज कॉल्ड जेड बी डेट इज कॉल्ड जेड बी जिसमें आपका बेसिकली आई बी करंट फ्लो कर रहा है राइट right? सो so, अगर मुझे आई बी करंट कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ दिस इनकमिंग करंट आई ई इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट एक आपका आर बी में जा रहा है और एक आपका जेड बी में जा रहा है तो अगर मुझे जेड बी के क्रॉस करंट चाहिए तो व्हाट इज करंट डिवीजन रूल दैट इज अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट इज इक्वल टू आई बी सो ये जो दो रिलेशन हमने फाइंड आउट करे वन इज इन टर्म्स ऑफ बाय करंट डिविजन रूल And one is from output current. इन दोनों को अगर मैं multiply कर दूँ तो I will got I not by I I ratio. यानी अगर मुझे current gain निकालना है so simply इन दोनों की multiply करी I got the value of current gain. So अगर आप देखेंगे अब तक की सारी technique या अब तक की सारे lectures जो हम small signal पर पढ़ रहे हैं ये almost connected हैं या अगर आपको एक चीज समझ में आई तो शायद आप दूसरी चीज बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये सारे लेक्चर्स एक साथ कनेक्टेड हैं इनको एक साथ देखिएगा अपने खुद से नोट्स बनाइए अपनी खुद से समरी टेबल बनाइए सो so डैट आप बाद में खुद से समराइज कर पाएंगे कि हाँ यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट कि आप क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके आएंगे अब 
इसी बेस पे एक नोमारिकल क्वेश्चन देख लेते हैं सो दिस इज ऑफ एमिटा फॉलो अ नेटवर्क जिसके अंदर हमें वही सब चीजें आर ई जेड आई जेड नॉट ए वी आई सब कुछ डिटरमाइन करना है दिस इज द गिवन नेटवर्क तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है फर्स्ट स्टेप होता है वैल्यू ऑफ आर ई और आर ई एम कैसे कैलकुलेट करते थे बाय द डी सी एनालिसिस तो जब मैं इसके अंदर डीसी एनालिसिस करूंगा ओवर हेयर मुझे यहाँ पे केवल लगाना होगा तो जब आप इसे डीसी एनालिसिस करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से आप चलेंगे तो 12 माइनस आई बी करेंट इंटू टू किलो ओम माइनस उसके बाद आप ये क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा वी बी ई उसके बाद आप एमिटा के क्रॉस क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आई इन टू आर ई इज इक्वल टू जीरो और आई को अल्टीमेटली हम कन्वर्ट करते हैं आई बी वन प्लस बीटा में तो फाइनली अगर आप आई बी सॉल्व करते हैं तो आपको इस टाइप से सर्किट मिल जाएगा कि वी सी सी यानी ट्वेल्व माइनस पॉइंट सेवन डिवाइड बाई टू ट्वेंटी प्लस वन प्लस बीटा बीटा की वैल्यू हंड्रेड है तो हंड्रेड एंड वन इंटू थ्री पॉइंट थ्री किलो ओम जिसे सॉल्व करने के बाद मुझे वैल्यू मिलेगी आई बी की और आई बी मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं बिकॉज फॉर कैलकुलेशन ऑफ आर ई अब तक आपको याद होगा कि आर ई कैसे कैलकुलेट होता है ट्वेंटी सिक्स मिली वोल्ट डिवाइड बाई आई ई तो अल्टीमेटली इसके बाद मैं आई ई कैलकुलेट कर लूंगा आई ईज वन प्लस बीटा आई बी और इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आई कैन इजिली कैलकुलेट आर ई राइट वन साइ कैलकुलेट आ रही देन मैं अपने बाकी कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकता हूं लाइक अगर मुझे जेड आई कैलकुलेट करना है तो वट इज जेड आई जेड आई का फॉर्मुला हमने पढ़ा था दिस इज जेड बी पैल विद आर बी तो अब जेड बी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा और जिसका फॉर्मुला होता है हमने ड्राइव किया जेड बी इज इक्वल टू बीटा आर ई वन प्लस बीटा आर ई तो जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि ये इक्वल टू अप्रोक्सीमेट हमने बीटा आर ई के कैलकुलेट किया बट इन केस ऑफ नोमारिकल अगर आपको ये भी नहीं याद रखना तो आप इसी फॉर्मुले का यूज कीजिए कैलकुलेट द वैल्यू एक बार आपने जेड बी कैलकुलेट कर लिया तो आपका इनपुट इंपिडेंस आ जाएगा द वैल्यू ऑफ जेड आई जेड आई आ गया उसके बाद हमें बोला गया था जेड नॉट तो जेड नॉट क्या होता है आर नॉट और आर ई और कैपिटल आर ई का पैरल कॉम्बिनेशन तो स्मॉल आर ई हमने कैलकुलेट कर लिया कैपिटल आर ई क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों का पैरल कॉम्बिनेशन लगा दीजिए देन सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द वोल्टेज गेन सेम अप्लाई द फॉर्मूला पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन राइट right? ये एक क्रॉस चेक है जब भी आप एमिटर फॉलोवर का क्वेश्चन करते हैं तो उसका वोल्टेज गेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन आ रहा है या नहीं आ रहा है लास्ट इज द करंट गेन तो करंट गेन का फॉर्मुला अप्लाई किया सारी वैल्यू पुट करी एंड गेट द रिजल्ट बट मैं फिर कह रहा हूं ये नुमेरिकल उतने ही इजी लगने वाले हैं क्वेश्चन उतने ही इजी लगेंगे जब आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे कि एक साइड आपने लिखी कंट्रीगेशन और एक साइड आपने लिखी वोल्टेज गेन कितना है करंट गेन कितना है इनपुट रेजिस्टेंस कितना है आउटपुट इंपिडेंस कितना है तो जैसे ही आप वो टेबल देखोगे आपको सारे फॉर्मले एक बार में याद रह जाएंगे आप नोमेरिकल क्वेश्चन बहुत इजीली लगा पाएंगे राइट right? बट उस केस में आपको कंफ्रीगेशन पहचान करनी जरूर होगी कि कंफ्रीगेशन बेसिकली कौन सी दी गई है कई बार क्वेश्चन में खुद भी लिखा जाता है जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि फॉर द गिवन नेटवर्क या फॉर द एमिटर फॉलो ओवर नेटवर्क डिटरमाइन दिस चीज तो ये चीज मैंशन आ जाती है उस चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं राइट right? डोंट कंसिडर दिस क्वेश्चन आई थिंक ये क्वेश्चन मेरा प्रीवियस स्लाइड से आ गया सो so, इसको कंसिडर मत कीजिएगा क्वेश्चन आपका ये वाला है जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं राइट right? इसी के बेस पे हमने कैलकुलेशन करी है सो so, इस लेक्चर में इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी यहाँ पे हमने कॉमन कलेक्टर कंफ्रीगेशन की बात करी है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉमन बेस कंफ्रीगेशन की जो हमारी लास्ट कंफ्रीगेशन बची है इनकेस ऑफ बीजेटी राइट तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू